ダイソーでリールホルダーを買ってきましたダイソーで買えるゼンマイは他にもコンベックスなどがありますがこちらは小型なので小さいものを作るのに使えそうです今回はこのリール付きのゼンマイを使って小さな作品を作っていこうと思いますリール付きゼンマイを動力として使うのでラチェットとかを組み込みます色々な作品に使うことができるようにできるだけ厚さを抑えてシンプルに設計しましたスリーディープリンターの造形物は積層方向による強度に違いがあるので、軸は別部品として組みます。ラチェットにより、ゼンマイが戻るときだけ回転を取り出します。ちょっと動きが渋いですが、何回か動かしてれば馴染んでくるでしょう。リールを引いたときに若干歯車が動いてしまうので、もう一つラチェットを組み込みます。歯車の裏側にも爪車をつけているので、土台に爪をつけて噛み合わせますちなみに逆転防止用の爪は凍ると呼ぶそうです。これでゼンマイが戻るときだけ回転を取り出すことができるようになりました。使いやすいように小歯車を取り付けましたこの小歯車から動力を得ることができますそれではこれで何か動かしてみましょう時計の脱進器を動かしてみます
組み立てました構造的に手動で動作確認が難しいですねを取り付けましたいい感じです。違うタイプの脱芯機も動かしてみましょう脱芯機は回転と停止を繰り返して動力をゆっくりと解放させます時計の脱芯機はその停止の時間を長くして時間稼ぎをしているわけですそれとは別にからくり人形などに使う脱芯機では停止の時間が長すぎるとカクカクした動きになってしまいますなのでカラクリ人形などの脱進機では停止と回転の切り替えを高速で行いスムーズに動いているように見せます脱進機で特徴的なのが刃がついた T 字の部品です裏側には爪がついておりこれがガンギ車とぶつかりますす片方の爪が押し出されると反対側の爪が入り込む仕組みです。時計の脱進機より動力の消耗速度は速いですがそれを使えばゆっくりと歯車を動かすことができるようになりますそれではこの脱進機を使って何か動かしてみましょう「ボールが転がるやつ」通称マーブルマシンを作りますマーブルマシンは斜面曲面が多いので CAD で設計するのはちょっとだるいです先ほどの脱進機を中間層に設けボールを持ち上げる螺旋部品へと接続しますちょっと面の張り方が怪しいですが出力さえできれば大丈夫でしょう歯車を回すとボールが上に持ち上がっていきます1球だけでは排出されにくいのでもう1球入れて押し出してあげます
いい感じですちなみに手動でも動かすことができます。今回は2つの小作品を作ってみました今回制作したリール付きゼンマイユニットは汎用性が高いので同じフォーマットの作品展開がやりやすいと思いますの動画は以上になります。ありがとうございました。